వెల్కమ్ టు ఎన్టీఆర్ మసాలా అభిరుచి ఈరోజు మధురం మమకారంలో తల్లులిద్దరు రెడీగా ఉన్నారండి పిల్లలు అడిగే టేస్టీ వెరైటీస్ చేయడానికి అండ్ అలాగే జస్ట్ మినిట్ లో కూడా ఒక మంచి టేస్టీ వెరైటీతో రెడీగా ఉన్నారు రాజు గారు మరి అవన్నీ చూడాలి అంటే ఫస్ట్ మనం గుమగుములు సెగ్మెంట్ లో మంచి గుమగుములాడే వంట చూసేయాలి కదా సో లెట్ స్టార్ట్ గుమగుములు హలో రాజు గారు హలో అండి సో ఈ రోజు గుమ్గుమల్లో మీరు ఏం చేసి చూపిస్తున్నారు మాకు బెండకాయ కొబ్బరి వేపుడు అండి ఓ అంటే బాగా డ్రై రోస్ లాగా చేసేసుకోవాలి దీన్ని కొంచెం సెమీ గానే ఉంటుంది అంటే డ్రై రోస్ లానే వస్తుంది మనకు చేసుకోవడం అంటే వాటర్ అంటే యాడ్ చేయము సో కొంచెం బెండకాయలు కొద్దిగా జిగురు ఉంటుంది కదా సో కొంచెం అలా ముద్దగా వస్తుంది ఓకే మరి బెండకాయ కొబ్బరి వేపుడు కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం బెండకాయ కొబ్బరి వేపుడు తయారు చేయడానికి కాల్సిన పదార్థాలు బెండకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుము అరకప్పు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు ఎండుమిరపకాయలు రెండు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావలసిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దామా రాజు గారు ఓకేనండి సో ముందుగా ఏంటంటే మనం ఈ బెండకాయ ముక్కల్ని పొడిగా వేయించుకున్నాం ఓకే ఆయిల్ అది లేకుండా కొంచెం మనకు ఆ జిగురు అనేది తగ్గుతుంది సో జనరల్ గా ఆయిల్ వేసి వేయించుతారు కదా ఇట్లా పొడిగా వేయించుకోవచ్చు ఆ వీటిని కొంచెం అంటే ఆ తేమ వెళ్ళిపోతుంది అండి కాబట్టి మనకు కొంచెం జిగురు శాతం తగ్గుతుంది మనకు సో అంటే ఫైనల్ డిష్ లో మనకు సో కాబట్టి ముందు ఇలా చేసి పెట్టుకుంటే మనకు బెటర్ అవుతుంది లేదా కొంచెం అంటే కొద్ది మందికి డీప్ ఫ్రై ఇష్టం అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుని తర్వాత ఇలా అప్పు ఉప్పు పెట్టేసుకున్నాం అలా కూడా మిక్స్ చేసుకున్న బాగానే ఉంటుంది సో కొంచెం హెల్త్ కాన్షియస్ పోయే వాళ్ళు ఇలా చేసేసుకోవచ్చు ఇది అటువైపు మార్చేసుకుని మనం ఇటు పోపు పెట్టేసుకున్నాం ఇవి ఇంకా కొంచెం బాగా కలర్ చేంజ్ అవ్వాలా కొద్దిగా అండి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి దీంట్లో ఎండమిరపకాయలు పోపు దినుసులు ఓకే సో కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి తీసుకోవాలా రాజు గారు ఎండు కొబ్బరి అయినా బాగానే ఉంటుందా పచ్చి కొబ్బరితో బాగుంది పచ్చి కొబ్బరి అది అందుబాటులో లేకపోతే మనం ఎండు కొబ్బరి అయినా అంటే పొడి ఇప్పుడు దొరుకుతుంది కదా సో అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు సాఫ్ట్ పౌడర్ లాంటి ఎస్ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు కొద్దిగా కరివేపాకు పోపు కొంచెం బాగా వేగాలి రెబ్బలు అది సో ఎలాగ ఈ బెండకాయలు కూడా ఇంకొంచెం రంగు రావాలనుకుంటాయి కదా అవునండి ఓకే సో కొన్ని కొన్ని టర్న్ అయ్యాయి ఇంకొన్ని కొద్దిగా పచ్చిదనం తెలుస్తుంది మనకి ఓకే సో ఇవి కూడా ఎలాగో వేగాలి కాబట్టి మేము ఒక చిట్కా చూసేస్తాము సరేనండి ఓకే అండి ఇక్కడ ఇవి వేగుతూ ఉంటాయి ఇలాగ మనం చిట్కా చూద్దాం మీకోసం మొదటి చిట్కా సాంబార్ పౌడర్ ధనియాలు రసం పొడి ఇలాంటి వాటిల్లో కాస్త ఇంగు వేసి నిలువ ఉంచుకున్నట్లయితే చాలా రోజులు నిలువ ఉంటుంది అలాగే మనం చేసుకునే వంటలకు కూడా ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది ఓకే అండి చిట్కా చూసారు కదా సో బెండకాయ ముక్కలు చక్కగా మంచి స్మెల్ వస్తున్నాయి ఓకే సరిపోతుందండి దీంట్లో వేసేస్తారా ఓకే ఆ వెల్లుల్లి కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ క్వాంటిటీ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఏమో కదా చాలా బాగుంది ఆ పోపు మంచి ఆ వేగిన స్మెల్ బాగా తెలుస్తుంది ఎస్ జనరల్ గా కొబ్బరి చాలా రకాల వేపుళ్ళలో అందరూ అట్లా పైరుంచి వేస్తూ ఉంటారు దొండకాయ లైక్ బెండకాయ చాలా మటుకు అంటే ఇలా ముక్కలో ఈవెన్ ఆకూరలో కూడా ఆకూరలో కూడా కొద్దిగా పసుపు ఓకే సరిపడ ఉప్పు సో ఇప్పుడు దీంట్లోనే పచ్చి కొబ్బరి తురుమండి సో కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో యాడ్ చేసుకుంటే మనకి బాగుంటుందేమో కదా కొబ్బరి కూడా ఎస్ అండి సో పచ్చి కొబ్బరి కాబట్టి మనకు హెల్త్ పరంగా చూసుకున్నా కొంచెం మంచిదే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఎలాగ ఇట్లా ఫ్రైస్ లో ఆ కొబ్బరి ఫ్లేవర్ అనేది ఎస్ అండ్ ఉట్టన్నంలో కలుపుకున్న కొద్దిగా నెయ్యి అట్లా వేసుకుని ఇలాంటివి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి కూడా ఎలా ఉంటుంది కదా ఆ టేస్ట్ కూడా మనకి బాగా ఇదవుతుంది 
సో చిన్న చిన్నగా ప్లాన్ చేసుకుంటే మనం సింపుల్ గానే చేసేసుకోవచ్చు కొంచెం వేగిన తర్వాత కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అండి మనకు బెండకాయ కొబ్బరి వేపుడు చాలా ఫాస్ట్ గా రెడీ అయిపోయింది కదా టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం బెండకాయ కొబ్బరి వేపుడు తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో బెండకాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి మరొక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఎండు మిరపకాయలు పోపు దినుసులు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో వేయించిన బెండకాయ ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత పసుపు ఉప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి కాస్త వేగనివ్వాలి చివరిగా జీలకర్ర పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బెండకాయ కొబ్బరి వేపుడు రెడీ సింపుల్ వంట కాకపోతే కొంచెం ఆ పోపు అది బాగా వేసుకుంటే మనకి కొంచెం బాగా వేగితే బెండకాయ ముక్కలు కూడా ముందు వేయించుకోవటం వల్ల జిగురు లేదు బాగా వేగాయి ఆ ఫ్లేవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి దానికి కూడా బాగా పట్టేస్తాయి అవునండి బాగుంది రాజు గారు సింపుల్ అండ్ టేస్టీ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం కొన్నిసార్లు మటన్ ఉడికించేటప్పుడు ఎంతకీ ఉడకదు మనం కుక్కర్లో పెట్టి ఉడికించినా ఎన్ని స్టీమ్లు వచ్చినా కూడా మటన్ గట్టిగానే ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు చిటికెడు వంట సోడా కనుక వేసి ఉడికించినట్లయితే మటన్ త్వరగా ఉడికే అవకాశం ఉంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మధుర పమకారం మధుర మమ్మకారంలో పిల్లలిద్దరూ రెడీ అండి వాళ్ళకి నచ్చిన వెరైటీస్ అడగడానికి నేను ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు కూడా రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళు అడిగినవి చక్కగా చేసి పెట్టడానికి సో ఫస్ట్ అందరినీ కూడా పరిచయం చేసుకుందాం హాయ్ హాయ్ హలో అండి మీ పేరు నా పేరు రజని అండి రజని గారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు నేను చింతల నుంచి వస్తున్నాను చింతల నుంచి ఓకే సో మీ పేరు అండి వరలక్ష్మి వరలక్ష్మి గారు మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మీ ఇద్దరికి ఏమైనా పరిచయం ఉందా లేదండి లేదా ఓకే సో ఇద్దరు రెడీ అయ్యా మరి మంచి వెరైటీస్ రెడీగా ఉన్నాం అంటే వాళ్ళు ఏది అడిగితే మీరు అది చేయాలన్నమాట ఓకే సో మరి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఈరోజు ఏం తినాలనిపిస్తుంది అనేది నేను వెళ్ళి వాళ్ళని అడిగేస్తాను సో మీరు ఇద్దరు ఇక్కడ వెయిట్ చేయండి ఓకే హాయ్ హాయ్ ఏం పేరు నీ పేరు రంగ సుదీక్ష రంగ సుదీక్ష ఏం చదువుతున్నావు సుదీక్ష ఎయిత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ సో వరలక్ష్మి గారు మీ మమ్మీ చూసా నాకు ఎలా తెలిసిపోయింది కనిపిస్తాయి పోలికలు అలాగా సుదీక్ష మమ్మీ బాగా వంటలు చేస్తారా అన్ని కూడా బాగా చేస్తారా నువ్వు అన్నీ తింటావా నీకు నచ్చింది ఏమన్నా ఉందా ఉన్నాయా ఏమిటి ఏ నచ్చ కాకరకాయ పాపం కాకరకాయ ఏం పాపం చేసిందో కానీ అందరికీ అదొకటి ఫస్ట్ వస్తుంది సరే ఈరోజు చక్కగా నీకు నచ్చిన ఏమైనా ఒక మూడు వెరైటీస్ నువ్వు నాకు చెప్తే నేను అవి రాసి పెట్టేస్తాను మీ అమ్మగారికి ఏదో వస్తుందో అది చేస్తారనమాట తిని అడిగింది రావచ్చు నువ్వు అడిగింది రావచ్చు సో చూద్దాం సో నీకు ఏం తినాలని ఉందో బాగా ఆలోచించు నీ పేరు ఏంటి జాహ్నవి ఏ క్లాస్ చదువుతున్నా సిక్స్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ నీకు ఇష్టం అన్ని అన్నీ ఇష్టం అన్ని ఇష్టమా అన్ని తింటావా మా మమ్మీ అన్ని మంచిగా చేస్తా మీ మమ్మీ అన్ని మంచిగా చేస్తుందా సో అన్ని నీకు ఇష్టం కదా సో ఈ రోజు నీకు ఏం తినాలని ఉందో అడిగావు అనుకో మీ మమ్మీ అదే చేస్తుంది ఓకేనా అంటే మీ మమ్మీ కదా వస్తే ఓకే మళ్ళీ గబుక్కుని ప్రామిస్ చేసేస్తే అది రాకపోతే కష్టం కదా ఓకే సో మీ ఇద్దరు కూడా చక్కగా త్రీ త్రీ వెరైటీస్ నాకు చెప్పాలన్నమాట ఓకే నువ్వు త్రీ సుదీక్ష త్రీ ఓకే సో ఏమైనా ఆలోచించావా చెవులో చెప్పాలి బయటకు చెప్పకూడదు
ఓకే మంచి వెరైటీస్ అడిగిందండి మీ అమ్మాయి మీకేం ఇష్టం అయ్యి చెప్పు వీళ్ళు చెప్పినవి అన్నీ నాకే బాగా నచ్చుతున్నాయి అంటే రాస్తుంటేనే చూద్దాం మరి ఈరోజు మీకు మీరు ఏం చేయబోతున్నారు ఏంటి అనేది కాసేపట్లో డిసైడ్ అయిపోతుంది ఓకే తీసుకోండి వరలక్ష్మి గారు ఎవరెవరికి ఏమేమి వచ్చాయి కొబ్బరి బొబ్బట్లు కొబ్బరి బొబ్బట్లు మీకు టమాటా బజ్జీ ఓ స్వీట్ హాట్ ఓకే మరి ఇద్దరులో ఎవరు ఫస్ట్ చేస్తారు నేను చేస్తాను బజ్జీ చేస్తారా ఓకే ఓకే మరి టొమాటో బజ్జీ తయారీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం టొమాటో బజ్జీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు టొమాటోలు నాలుగు ఉల్లిపాయలు రెండు శనగపిండి ఒక కప్పు వంట సోడా చిటికెడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా సో బాలక్ష్మి గారు స్టార్ట్ చేద్దామా చేద్దామండి ఫస్ట్ దీనికి ఏం చేసుకోవాలి మనం ఈ టమాటా స్లైసెస్ కి పేస్ట్ రాయాలి దాని మీద ఆ పేస్ట్ రెడీ చేయాలి ఫస్ట్ టొమాటో స్లైసెస్ కి పేస్ట్ పేస్ట్ ఒకటి అప్లై చేయాలి అది రెడీ చేద్దాం ఫస్ట్ సో ఏం పేస్ట్ చేయాలి ఉల్లిపాయలు కారం ఉప్పు జీలకర్ర పేస్ట్ చేసేసి తర్వాత దానిపైన కొంచెం మసాలా గరం మసాలా పౌడర్ వేయాలి ఓకే ఓకే వేసి పేస్ట్ పక్కన పెట్టుకోవాలి సో ఉల్లిపాయ పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి అవును ఓకే సో పచ్చి ఉల్లిపాయలు గ్రైండ్ చేసే గ్రైండ్ చేసేస్తే ఉప్పు కారం జీలకర్ర అన్ని వేసి గ్రైండ్ చేసేస్తే కొద్దిగా గరం మసాలా ఓకే సో ఆ పేస్ట్ రెడీ చేసి పెట్టారా పేస్ట్ రెడీ చేస్తాను ఓకే ఓకే అంటే ఆ టొమాటో స్లైసెస్ మామూలుగా మనకి పుల్లగాను కారం కారంగా తగిలేటట్లుగా ఈ పేస్ట్ మనకి పేస్ట్ అప్లై చేస్తే చాలా బాగుంది బాగుంటుంది ఓకే ఓకే సరే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి దీన్ని స్లైసెస్ చేసుకోవాలి దీని ఎప్పుడు మనం ఇలా అడ్డంగా పెట్టుకొస్తాము ఇది అట్లా కాదు ఈ టమాటా బజ్జికి ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా సన్నంగా కోసుకోవాలి ఇట్లా స్లైసెస్ ఇలా కోస్తే ఊడుకుండా ఉంటాయా ఆ పేస్ట్ అనేది మధ్యలోంచి కింద పడకుండా అప్లై చేసినప్పుడు అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇట్లా అడ్డం కోసాం అనుకోండి పక్కనలో వచ్చేస్తుంది పక్కకు వచ్చేస్తుంది అనమాట అందుకని ఇట్లా కొయ్యాలి టమాటాని అంటే మీరు ఫస్ట్ అలా కోసి అలా అవ్వకపోతే ఇలా ట్రై చేస్తారా ట్రై చేస్తాం మా అత్తగారు చెప్పిందే లేదు సో ఇలాంటి టెక్నిక్స్ అన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి వంట చేసేటప్పుడు అప్పుడే అప్పుడు మనకి ఆ వంట సరిగ్గా వస్తుంది ఏదైనా సో టొమాటో అనగానే బజ్జీ అనగానే మనం ఇలా ఇలా కోసేస్తాం అలా కాదంట ఇలా పెట్టి ఇలా ఇలా కొయ్యాలి ఓకే ఇది మెయిన్ స్టెప్ దీనికి సో గుర్తు పెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా ఓకే సో దీని మీద ఇప్పుడు ఇలా కోసి పెట్టాం కదా దీని మీద అప్లై చేయాలి ఇందాక ఉల్లిపాయ పేస్ట్ రెడీ చేసుకుంటుంది దాన్ని అప్లై చేయొచ్చు సో ఇది మీ అత్తగారు నేర్పించారా మీ అత్తగారు నేర్పించారండి ఓన్లీ ఇప్పుడు మనం దీని పక్కన పెట్టి పిండి కలుపుకుందాం మామూలు బజ్జీ పిండి ఎలా కలుపుతాము అట్లాగే శనగ పిండి ఉప్పు కొద్దిగా కారం వేసి సోడా ఉప్పు వేస్తే ఓకే సో శనగ పిండి కొంచెం కారం ఓకే మనం కారంగా కావాలంటే కారం సో ఎలాగో దాంట్లో కొద్దిగా కారం ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా పైన పూత పిండిలో కొంచెం కొద్దిగా తగ్గించుకుని వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఉప్పు ఓకే కొంచెం సోడా ఉప్పు వేస్తే కొంచెం పచ్చిల పిండికి ఉప్పుతుంది కదా ఇలా పిండి కలుపుకుని ఈ స్లైసెస్ ని ఇప్పుడు ఇందులో ముంచుకుని వేయాలి ఓకే అయితే ఇది బాగా హైలో ఉంచకూడదు సిమ్లో మీడియాలో మీడియం గా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి కొంచెం బాగా రోస్ట్ అయిపోతుంది లోపల కూడా ఉడకాలి కాబట్టి మీడియం గా ఉంచుకుని ఆయిల్ కాగిన తర్వాత వేసుకుంటే బాగుంటది ఇట్లా ఇలా పెట్టి పిండిని ఇలా తీసి
కింద పిండి కొద్దిగా లాగేయాలా కొద్దిగా లాగితే అది కూడా ఉడికితే బాగుంటుంది ఎక్కువ కాకుండా ఓకే ఓకే మళ్ళీ అటు ఉప్పు ఇటు లోపల దొడకూ కొద్ది పిండి కూడా అప్పుడు ఎక్కువైనట్టు అనిపిస్తుంది కదా ఓకే మీకు ఈ బజ్జీ రేట బాగా వచ్చేసినట్టుంది ఇవి రెగ్యులర్ గా చేస్తారా అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు సో దీనికి హైబ్రిడ్ టొమాటో తీసుకుంటే బాగుంటుందా లేదు మామూలు కొంచెం పెద్ద సైజ్ తీసుకోవాలి అవి అయితే ఓవెల్ గా ఉంటాయి కదా దానికంటే ఇవి రౌండ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి టేస్ట్ వైజ్ గా కూడా మనకి ఇవే బాగుంటాయి పేల్తాయి ఓ పేల్తాయి అవి టమాటా కదా వాటర్ ఉంటుంది కదా వాటర్ లేట్ బాగుందండి సో అయితే మొత్తానికి మీ అత్తగారు నేర్పించే వంటలన్నీ మీరు మళ్ళీ అలా నేర్చేసుకుని చేసేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే మీరు ఏమైనా వర్కింగ్ అవ్వలక్ష్మి గారు లేదు హౌస్ వైఫ్ అండి సో ఎలా కాలక్షేపం మీకు ఇంట్లో సరిపోతుండి సరిపోద్దా పిల్లలు పాపం తీసి రావడం అదే ఉంటుంది ఒకటేనా పాప మీకు బాబు ఒకడు ఉన్నాడు ఫోర్త్ క్లాస్ బాబు ఓహోహో ఏం పేరు తన పేరు బాబు పేరు వచ్చేటప్పటికి రంగ సుభాష్ సాయి ఓ సో రంగ సుదీక్ష రంగ సుభాష్ సాయి మాకు ఇలవేల్పు రంగనాయక స్వామి అనమాట కంపల్సరిగా రంగాన్ని పెట్టాలి ఓకే మీ వారు ఏం చేస్తుంటారండి లాబరేటర్ లో చేస్తారు ఆయన పేరు ఏమిటి ఆయన రంగ సురేష్ బాగున్నాయి బాగున్నాయి మొత్తానికి అందరి పేర్లు సో మా ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఉంటారా ప్రోగ్రామ్ కంపల్సరిగా ప్రతి పూట అత్తగారికి అదే పని మమ్మల్ని పిలుస్తూ ఉంటారు ఇది బాగుంటది చూడు అని ఓకే సో ఈ సెగ్మెంట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు చూసారా ఇలా అప్లై చేసుకున్నా అంటే చూస్తున్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది పిల్లలు అడిగినవి చేయటం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందా మా చిన్నబాబు చూసాడు అంటే వచ్చే టైం కి అది ప్రోగ్రామ్ ఉంటది త్రీ థర్టీ కి వస్తూ ఉంటాడు చూసి అప్పుడప్పుడు సాటర్డే సాఫ్ట్ డేస్ ఉంటాయి కాబట్టి ట్వెల్వ్ థర్టీ కి వస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసి అమ్మ అవి చెయ్యి ఇది చెయ్యి అని చెప్పా అంటాడు ఓకే ప్రయోగాలు చేస్తాం ఇంట్లో కాలక్షేపానికి ఏదో ఒకటి అలా ట్రై చేస్తూ ఉండాలి కదా అంటే స్నాక్స్ లాగా కూడా కొత్త కొత్త వెరైటీస్ చేయాలంటే కొంచెం ఐడియా ఇస్తే ఎవరైనా ఇలా బాలాంటి వాళ్ళు అది చూస్తే మీకు ఇంకో రెండు మూడు ఎక్కువ వస్తాయి సో ఇవి వేగిపోతే రెడీ అయిపోయినట్టేనా మనం వేగితే కొంచెం కలర్ రావాలి ఎందుకంటే పిండి ఎల్లోగా ఉంది కదా లైట్గా ఇగో ఇలా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయితే సరిపోతుంది నేను ఫ్రెండ్స్ అమెరికాలో ఉంటారండి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇది వచ్చారు అంటే ముందే ఫోన్ చేసి మాకు ఫలానా అది కావాలి అని చెప్పేస్తారు టమాటా బజ్జి కంపల్సరిగా కావాలి అని టమాటా బజ్జి కంపల్సరీ అత్తగారు బాగా వేస్తారని ముందే అడుగుతారు ఓకే అయినా దీనికి పెద్ద ప్రిపరేషన్ కూడా అక్కర్లేదు టమాటాలు ఉల్లిపాయలు మనకి ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి హ్యాపీగా వచ్చిన వాళ్ళకి అలా వేడి వేడిగా వేసి పెట్టేయచ్చు బాగుంది ఐడియా కూడా సో ఇది యాసిటీస్ గా మనం అలా టొమాటో బజ్జీలు రెడీ అయిపోయాయి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం టొమాటో బజ్జీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఉల్లిపాయలు జీలకర్ర కారం ఉప్పు గరం మసాలా కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి టొమాటోలను స్లైసులు గా కట్ చేసుకోవాలి ఈ స్లైసులు పై నుండి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ ఉంచాలి ఒక బౌల్ లో శనగ పిండి కారం ఉప్పు వంట సోడా వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకోవాలి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న టొమాటో స్లైస్ లను శనగ పిండి మిశ్రమంలో ముంచి తీసి కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే టొమాటో బజ్జీ రెడీ వేడివేడిగా టొమాటో బజ్జీ రెడీ అండ్ రాజ్ గారు కూడా వచ్చేసారు టేస్ట్ చూడడానికి సో వరలక్ష్మి గారు బాగా వచ్చాయి వెరైటీగా బజ్జీలు సో రాజు గారు కొంచెం లోపల పేస్ట్ అది ఇది చేసి వెరైటీగా చేశారు సో సుదీక్ష తీసుకో ఇవాళ గెస్ట్లు మీరే కాబట్టి ఫస్ట్ మీకే బాగుంది వెరైటీ థ్యాంక్స్ సో మామూలుగానే టొమాటో అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా కుక్ అయిపోతుంది కదా ఇంకా దాంట్లో వేసేసరికి చాలా సాఫ్ట్ అయిపోయింది టేస్ట్ అనేది బాగా తెలుస్తా ఉంది ఎలా ఉంది బజ్జీ చాలా బాగుంది ఎప్పుడు ఇంట్లో చేసినట్టే ఉందా తనకి నీకు నచ్చిందా జాహ్నవి బాగుంది బాగుందా 
నచ్చిందా కరకర్లాడుతూ ఓకే సో వరలక్ష్మి గారు బాగుంది మొత్తానికి మీ బజ్జీకి బాగా మార్కులు పడిపోయాయి సో టేస్టీగా కూడా ఉంది ఓకే మరి చూసారు కదా టమాటో బజ్జీ బాగుంది వెరైటీగా టేస్టీగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం పెదాలు ఎర్రగా అందంగా కనిపించాలని మేకప్ లో భాగంగా లిప్స్టిక్ వాడుతూ ఉంటాం కదా అన్నిసార్లు లిప్స్టిక్ వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు కొన్ని కొన్నిసార్లు లిప్ బామ్ అప్లై చేసినా కూడా లిప్స్టిక్ తో సమానంగా లిప్స్ ఎర్రగా బాగా అందంగా కనిపిస్తాయి టొమాటో బజ్జీలు చూసేసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెరైటీ చూద్దాం రజనీ గారు రెడీయా మీరు మీకు కొబ్బరి బొబ్బట్లు కదా వచ్చింది ఓకే ఓకే మరి కొబ్బరి బొబ్బట్లు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం కొబ్బరి బొబ్బట్లు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు మైదా ఒక కప్పు పంచదార అరకప్పు నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు జీడిపప్పు కొద్దిగా ఓకే మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా ఫస్ట్ ఎండు కొబ్బరిని తురుము పెట్టుకోవాలండి ఎండు కొబ్బరి తురుము వేసేయాలి దాన్ని అది ఒక కప్పు ఎండు కొబ్బరికి ఒక కప్పు చక్కెర తీసుకుని కొంచెం యాలకులు వేసేసి మిక్సీ పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి ఎండు కొబ్బరి పంచదార ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ తీసుకుని దాంట్లో కొద్దిగా యాలకుల పొడి వేసేసి మొత్తం గ్రైండ్ చేసేసి మనం ఒక పౌడర్ ని రెడీ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే మైదా పిండిని ఒక టూ అవర్స్ ముందే నానబెట్టుకోవాలి మైదా పిండి లో ఏమైనా కొద్దిగా సాల్ట్ ఏమైనా వేసారా కొద్దిగా ఆయిల్ 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 సరిపోతుంది ఓకే సో మనం బొబ్బట్లు చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మైదా పిండి కొంతసేపు ముందుగా మనం తడి పెట్టేసుకుంటే కొంచెం సాఫ్ట్ అయ్యి మనకి పిండి బాగా సాగుతుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది అంటే సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ గా ఉంటూ ఓకే సో ఇది మనం మిక్సీకి పౌడర్ కొబ్బరి చేసుకుందాం కదా అందులో కొద్దిగా మనం తడుపు పెట్టుకున్న ఈ మైదా పిండిలోంచి కొద్దిగా కొంచెం ముద్ద తీసుకొని ఆ పౌడర్ లో కలుపుకోవాలి ఓకే ఇలా కలపడం వల్ల ఏంటంటే మనం లోపల పెట్టిన ముద్ద కూడా విడిపోకుండా ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు ఆ మైదాకి అంతా ఈ పిండి సమానం పిండి పట్టిచ్చేస్తున్నారు పట్టిచ్చేసి ఇది ఎవరు చెప్పారు మీకు ఈ టెక్నిక్ మా అమ్మగారు అండి ఓహో నేను చేసేదానికి నాకు అసలు రాకపోయేది ఊడి మధ్యలో విడిపోతూ ఉండేది సో తను ఇలా చెప్పింది బొబ్బట్ట అనగానే మనం ఎప్పుడు ముద్దలాగా స్టఫింగ్ చేస్తాం స్టఫింగ్ చేసేసుకుంటాము అంటే పౌడర్ లా చేసుకునేటప్పుడు ఇలాంటిది ఇలా ట్రై చేయాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా చాలా మంది అట్లా హల్వా లాగా చేసేసి అది లోపల పెట్టి స్టఫ్ చేస్తారు కదా అది కొందరికి అంటే అందరికి చేయరాదండి ఇదైతే చాలా మటుకు అందరికి కరెక్ట్ గా వస్తుంది ఓకే ఓకే సో పౌడర్ పేస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కొద్దిగా పిండి అందులో మిక్స్ చేసేసేయాలన్నమాట అప్పుడు మనకి ఆ లోపల స్టఫింగ్ కదలకుండా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు తడుపుకున్నాక వీటిని లోపల స్టఫింగ్ కోసం ఉండలా చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఏ అంటే లోపల స్టఫింగ్ ఏది చేసుకున్నా మీరు ఇలా పిండి మిక్స్ చేస్తూ ఉంటారా లేకపోతే పౌడర్ 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 వేసి వాటికి ఓకే మనం ఇంకా వేటిల్తో అంటే ఏ పౌడర్స్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో స్టఫింగ్ కి వెరైటీగా మన ఇష్టం గోధుమ పిండి కూడా గోధుమ పిండి గోధుమ పిండి ఇప్పుడు నువ్వు అది కూడా చేసుకుంటారండి అట్లా బొబ్బట్లు కూడా చేసుకుంటారు పౌడర్ అది కూడా పౌడర్ బేస్ కాబట్టి దాన్ని కూడా కలుపుకోవచ్చు ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంకా అది బొబ్బట్ చేసేసుకోవటమే ఇప్పుడు ఇంకా బొబ్బట్లు చేసుకోవడం కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి ఓకే ఈరోజు మీరేమో మీ అత్తగారు నేర్పించారు మీకేమో మీ అమ్మగారు నేర్పించారు అనమాట వంటలు బాగుంది బాగుంది ఇది కొంచెం తీసుకొని బొబ్బట్లు అలా కొద్దిగా తీసుకొని అందులో ఇది స్టఫింగ్ చేసి ఇప్పుడు కొబ్బరితో మనం బొబ్బట్ చేసుకోవాలంటే అది కొద్దిగా హల్వాలా చేసి అదంతా కూడా కొద్దిగా టైం పడుతుంది టైం పడుతుంది అట్లా గ్రైండ్ చేసేసుకొని చేసుకోవచ్చు ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది ఊడిపోకుండా మంచిగా అంటే కొంచెం చప్పగా ఏం అవ్వదు కదా పిండి కలిపాం కాబట్టి అట్లా ఏమి అట్లా ఏమి ఉండదు ఓకే అంటే కొద్దిగానే తీసుకుంటాం కదా కొద్దిగా తీసుకోవాలి ఓకే ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ అంటే కొంతమంది పిండి కలపం అంటే మళ్ళీ దాన్ని ఎక్కువ ఇచ్చేసేసినా కూడా మనకి ఆ కొబ్బరి టేస్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఇది మనకి బాగా పల్చగా కూడా చేసుకోవచ్చు పల్చగా కూడా క్రిస్పీగా కావాలనుకునే వాళ్ళకి క్రిస్పీగా కూడా వస్తాయి మెత్తగా కావాలనుకునే వాళ్ళకి మెత్తగా ఓకే ఓకే సో పండగలు అప్పుడు ఇలాంటివి చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటాయి ఎక్కువ టైం పట్టకుండా ట్రెడిషనల్ గా చేస్తామండి ట్రెడిషనల్ వెరైటీ ఓకే కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యితో కాల్చుకుంటే బాగుంటుంది అవును బొబ్బట్లకి 
మోస్ట్లీ ఆ నెయ్యితో కలిస్తేనే ఆ టేస్ట్ అనేది ఫైనల్ గా మనకి కమ్మ కమ్మగా వస్తుంది సో వెరైటీస్ మీరు కూడా ఇలా అన్ని అందరి దగ్గర నేర్చుకున్నా అని ట్రై చేస్తూ ఉంటారా అభిరుచి నేర్చుకున్నారా అవన్నీ కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటారా రాసుకుని పెట్టుకుంటారా లేకపోతే గుర్తుని పోతాయా అంటే మామూలు సింపుల్ రెసిపీస్ అయితే గుర్తుంటాయి మేడం లేదంటే రాసుకుంటూ ఉంటారు ఒకసారి చేసామంటే మళ్ళీ మర్చిపోలేము అది సో ఒకసారి వంట చేసేస్తే గుర్తుండిపోతుంది చూడగానే టక్కని చేసేయాలి చేసేస్తే అది అలా మెమరీ లో ఉండిపోతుంది రాసుకుంటే అంటే చేద్దాంలే చేద్దాంలే అన్నట్టు అది పెండింగ్ పడిపోతూ ఉంటుంది టేస్ట్ అప్పుడే చెప్పేస్తారు కాబట్టి దాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలా వదిలేయాలన్నది అప్పుడే ఆలోచించుకోవచ్చు అంటారా సో మీకు ఒకతేనా అండి పాప ఒక బాబు అండి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఓ పెద్ద బాబు అనమాట ఓకే తన పేరేంటి జాహ్నవి శ్రీజ అమ్మాయి పేరు జాహ్నవి అబ్బాయి పేరు నేను అడిగి అబ్బాయి పేరు నీరజ్ అండి అలాగే అర్థం కాలే అబ్బాయి పేరు జాహ్నవి శ్రీ ఓకే మీ వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు మా వారు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ అండి ఆయన పేరు ఏమిటి సంగమేశ్వర్ ఓకే మీకు ఎలా కాలక్షేపం ఇంట్లో ట్యూషన్స్ చెప్తానండి నేను మీరు ట్యూషన్స్ చెప్తూ ఉంటారా చెప్తాను ఓ నైస్ టెన్త్ క్లాస్ వరకు చెప్తా టెన్త్ క్లాస్ వరకు చెప్తారా ఓ మరి మీరు ఎందుకు టీచర్ గా జాబ్ చేయట్లేదు అంటే ట్రై చేస్తారా ఎప్పుడైనా లేదండి నాకు లేదా ఇంట్రెస్ట్ లేదు ట్యూషన్స్ వరకే ఇంట్రెస్ట్ ఓకే హోమ్ ట్యూషన్స్ కూడా చెప్తాను హోమ్ ట్యూషన్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటారా వెరీ నైస్ సో ఇది కొంచెం అటు ఇటు బాగా కాలితే మనకి రెడీ అనమాట అంతే ఓకే 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 ఆఫ్ చేసి మీరు ఇప్పుడు దాని మీద బొబ్బట్టు వేస్తే అది మొత్తం కవర్ అయిపోతాయి తెలుసా అంటే తెలుస్తుంది కదా ఇది పెద్దగా ఉంది ఓకే ఓకే వేడివేడిగా కొబ్బరి బొబ్బట్టు రెడీ ఓకే వేడివేడిగా కొబ్బరి బొబ్బట్టు కూడా రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం కొబ్బరి బొబ్బట్లు తయారు చేసే విధానం మైదాలో కొద్దిగా నూనె వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి ముందుగా ఎండు కొబ్బరి తురుము పంచదార యాలకుల పొడి కలిపి మిక్సీ పట్టి పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి దీనిలో కొద్దిగా మైదా పిండి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పిండిని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో ఒత్తుకుని మధ్యలో కొబ్బరి మిశ్రమం ఉంచి అంచులు మూసి బొబ్బట్లలా ఒత్తుకోవాలి ఆపై వీటిని పెనం ఉంచి నెయ్యితో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే కొబ్బరి బొబ్బట్లు రెడీ ఓకే మరి కొబ్బరి బొబ్బట్టు కూడా రెడీగా ఉంది ఫస్ట్ పిల్లలకి ఇద్దాం తీసుకొస్తుంది బాగుంది నేను ఎప్పుడు బొబ్బట్టి ఇలా కరకల్లాడుతూ తినలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం కొంచెం డిఫరెంట్ గా కొంచెం డిఫరెంట్ గా అంటే చేయడం కూడా కొంచెం అంటే పొడిలా వేసుకొని చేశారు కదా అవును ఇది ఎలా ఉందంటే కొంచెం ఆ స్వీట్ చెక్కలు చేసుకుంటే ఎలా ఉంటాయి ఆ టైప్ అంటే చాలా చెక్కలు అంటే కొద్ది మంది కొన్ని ఏరియాలలో కొన్ని కజికాయలలో కూడా కొడ కొంచెం స్టఫింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బాగుందండి మీ ఐడియా సో కొత్తగా వంటలు నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఇలాంటి ఐడియాస్ అన్ని బాగా ఉంటాయి కొంచెం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ఫెయిల్ కాలేదు సక్సెస్ అయిపోయాం కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది yes నైస్ నైస్ బాగున్నా ఇద్దరు కూడా బాగా చేశారు ఇద్దరు ఐడియాలు బాగుందండి ఎలా ఉన్నాయి జాహ్నవి రెండు వంటలు చాలా బాగున్నాయి ఏది బాగుంది నీకు చాలా స్వీట్ నచ్చిందా హాట్ నచ్చిందా రెండు నచ్చాయి రెండు నచ్చాయా వెరీ గుడ్ నీకు ఏది నచ్చింది సుదీక్ష నాకు రెండు నచ్చాయి రెండు బాగున్నాయి కదా ఆబ్వియస్లీ స్వీట్ హాట్ తింటే రెండు బాగుంటాయి ఎలా ఉన్నాయి రాజు గారు వీళ్ళు చేసిన వంటలు పిల్లలు చెప్పినట్టుగానే రెండు కూడా చాలా బాగున్నాయి అంటే ఆ బజీకి కొంచెం అలా కారం అప్లై చేసేసి కొంచెం ఉల్లిపాయది ఆ పేస్ట్ అనేది కొంచెం బాగుంది ఐడియా సో అంటే కావాల్సిన మనం మిగతా బజీలో కూడా ఇది మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు వేరే ఏదన్నా అంటే వేరే వెజిటబుల్ వెజిటబుల్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా కొంచెం అప్లై చేసుకుంటే లోపల నుంచి కూడా కొంచెం మనకు టేస్ట్ ఉంటుంది అప్పుడు విడిగా చట్నీ సాస్ అక్కర లేకుండా డైరెక్ట్ గా వేడి వేడిగా తినేస్తే బాగుంటుంది సో ఈ బొబ్బట్టు కూడా బాగుంది ఐడియా బాగుంది ఇద్దరు సో ఇద్దరు ఐడియాస్ చాలా బాగుంది సో మొత్తానికి ఆవిడేమో మీ అమ్మగారిది ఈవిడేమో వీళ్ళ అత్తగారి రెసిపీస్ సూపర్ హిట్ అనమాట ఓకే సో ఇద్దరు బాగున్నాయి కంగ్రాచులేషన్స్ సో వరలక్ష్మి గారు మీకు ఈటీవీ అభిరుచి నుంచి కళాంజలి వాళ్ళ గిఫ్ట్ వచ్చారండి థ్యాంక్ యూ అండి రజనీ గారు మీకు కూడా ఈటీవీ అభిరుచి నుంచి కళాంజలి వాళ్ళ గిఫ్ట్ వచ్చారు యూ వెల్కమ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుదీక్ష జాహ్నవి మీకు ఈ చాక్లెట్స్ యూ వెల్కమ్ సో థ్యాంక్స్ సో మచ్ అండి మీ ఇద్దరికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు మీ పిల్లలతో బాయ్ మీరు కూడా మధురం మమ్మకారంలో మీ పిల్లలతో ఇలాగే పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా మరి ఇంకెందుకు ఆలోచన వెంటనే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేసేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్
మళ్ళీ ఎప్పుడు మాట్లాడుకునే సమస్య ముఖం చూస్తే చంద్రబింబంలాగా అందంగా బాగా సున్నితంగా మృదువుగా ఉంటుంది కానీ ఈ మెడ చేతులు ఏమో ఎందుకో గరుగ్గాను కాస్త మొరటుగాను కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే బంగాళదుంపను ఉడికించి గుజ్జులాగా చేసుకుని అందులో ఒక స్పూన్ తేనె రెండు స్పూన్ల పాలు బాగా కలుపుకుని ఒక పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని ముఖానికి మెడకి చేతులకి అంతా బాగా మృదువుగా మర్ధన చేసుకొని ప్యాక్ లాగా వేసుకుని ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు అలాగే ఆరనిచ్చి దాని తర్వాత గోరువెచ్చటి నీటితో కనుక కడుక్కుంటూ ఉన్నట్లయితే ముఖంతో పాటుగా మెడ చేతులు కూడా అందంగా మెరిసిపోతాయి మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ ఓకే మరి టేస్టీ టేస్టీ మూడు వెరైటీస్ చూసేసారు కదా రాజు గారు మరి జస్ట్ మినిట్ లో ఈ రోజు ఏం చేయబోతున్నారు ఉప్మా చేస్తున్నాను ఉప్మానా ఎస్ ఉట్టి ఉప్మానా అంటే కొంచెం వెరైటీగా చేస్తున్నాను మేతి సగ్గుబియ్యం ఉప్మా ఓకే ఉప్మా అనగానే సాధారణంగా అందరు ఉప్మానా అంటారు అదే ఇలాంటి టేస్టీ కాంబినేషన్ అనుకోండి అప్పుడు అందరికీ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది అంటే ఉప్మా తినడానికి కూడా ఎందుకంటే మేతి ఇంకా సగ్గుబియ్యం అంట కదా రాజు గారు అవునండి సగ్గుబియ్యంతో ఉప్మా అంటేనే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఎస్ అండి నైస్ ఓకే మరి మేతి సగ్గుబియ్యం ఉప్మాకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం మేతి సగ్గుబియ్యం ఉప్మా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మెంతి కూర ఒక కప్పు సగ్గుబియ్యం ఒక కప్పు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఉప్పు తగినంత నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఓకే అండి మరి ఉప్మాకు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా రాజుగారు మొదలు పెడదామా ఓకేనండి ముందుగా ఏంటంటే ఇక్కడ మనం సగ్గుబియ్యం తీసుకున్నప్పుడు కొద్దిగా నానబెట్టి పెట్టేసుకోవాలి సగ్గుబియ్యం పది నుంచి ఒక పదిహేను నిమిషాలు సరిపోతుంది దీంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ అండి పోపు దినుసులు ఉప్మా కాబట్టి కొద్దిగా పోపు ఎక్కువ ఉంటే మనకి బాగుంటుంది వుడెన్ స్పూన్ ఇస్తారని తప్పకుండా కొంచెం ఆ పప్పులకి ఏం చేయకుంటే కరకరలాడుతూ బాగుంటుంది సో ఇది కొంచెం దూరగా అవుతున్నప్పుడు అల్లం అల్లం ముక్కలు అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఓకే పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా కరివేపాకు సో ఇది కాస్త వేగితే మెంతికూర యాడ్ చేయాలి మెంతికూర యాడ్ చేయొచ్చు అండి యాక్చువల్గా ఇలా ఉప్మా పోపు మనం నేతితో పెట్టుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది కమ్మగా కమ్మ కమ్మగా ఉంటుంది సో నెయ్యి నెయ్యి టేస్ట్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు హ్యాపీగా ఒక రెండు స్పూన్ నెయ్యితో కూడా మనం ఈ పోపు అంతా పెయింట్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ అండి ఓకే సో దీంట్లోనే మెంతి మెంతి కూర ఓకే సో చిన్న మెంతి ఆర్ పెద్ద మెంతి మీ చాయిస్ ఏదైనా వేసుకో ఏదైనా వేసుకోవచ్చు కొంచెం వేగాలి మనకు మెంతి కూర సో ఇక్కడ ఎలాగో ఇది వేగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాగ మనం ఒక మంచి చిట్కా చూద్దాం రాత్రిపూట పడుకునే ముందు చెవులకి కోల్డ్ క్రీమ్ కానీ వ్యాజిలిన్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా బాడీ లోషన్ కానీ అప్లై చేసుకొని పడుకుని మార్నింగ్ లెస్ క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే చెవుల దగ్గర చర్మం అంతా కూడా ఎండిపోయినట్లుగా లేకుండా మృదువుగా సున్నితంగా తయారవుతుంది ఓకే అండి చిట్కా చూసారు కదా ఇంత కూర కూడా చక్కగా వేగిపోయింది నాకు ఎలా తెలుసు అనుకుంటున్నారా నాకు మంచి వాసన వస్తుంది కాబట్టి సరిపడా ఉప్పండి ఓకే అది కూడా ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుని మనం ముందుగా నాన పెట్టేసుకున్న సగ్గు బియ్యం కొంతమందికి ఏంటంటే ఆ ఉప్మా ఇలా ముద్ద ముద్దుగా ఉంటుందని నచ్చదు అదే ఇలాంటి వాటితో చేసుకుంటే ఉప్మా కూడా మనకి పొడి పొడి ఆడుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో మళ్ళీ మనం ఏమి వాటర్ పోసి ఉడికించాం కదా జస్ట్ ఫ్రై చేసుకుంటాం కాబట్టి టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటుంది స్నాక్ సో చాలా మంది ఇట్లా పూజలు అవి చేసుకున్నప్పుడు ఉపవాసాలు అలా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇట్లా సగ్గుబియ్యంతో చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా సగ్గుబియ్యంతోనే ప్రిఫర్ చేస్తారు సో ఇది కొంచెం మనకు వేగితే ఉప్మా రెడీ రెడీ అండి సో ఇది వేసిన తర్వాత కంటిన్యూగా అలా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి లేకపోతే కొంచెం దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది కొంచెం అంటుకుపోద్ది కింద కూడా అంటుకుపోద్ది సో అలా కంటిన్యూగా కలుపుతూ ఉండాలి సో కొంచెం లైట్గా మనకు ట్రాన్స్పరెంట్స్ ఇది వస్తుంది కదా సో అప్పటి వరకు మనం కంటిన్యూగా అలా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే సో ఇక్కడ స్టవ్ ఆపేసేసి కొద్దిగా నిమ్మరసం కూడా పిండేసుకున్నాం ఒక 
ओके सो का सेप वाला वेड में दौड़ लेता हूँ डे सो ये लोग अमानो कारिंग चूसेस कुना ओके रेस्ट कर तो कैरेट तो चेस ना ना चुलिप चेस ना ना पैदा साइज कैरेट तीस को अलग दिन की हाँ ये देना पड़ लेता सो इन तवर को नक्सर पोतने दे सो कुछ ट्रिम चेस कुंटे कुछ नेट का आसन ओके ओके समुद्र का करने चाहिए पेटल मार्क में करने ओके दान तरह तो दिन साइड लॉन्च कुछ दिन कुछ एलिवेट चेस नो ओके सेकंड दिन मध्य लॉन्च आस्तीन है ओके Then, we will put a little bit of petals in the middle. Okay. So, we will trim the last one. Tulip is the same. Yes. Okay? Okay. So, I will put a little bit of kebab stick with a spring onion leaf and cover it with a green color. Okay. Now, I will put a little bit of kebab stick with a little bit of kebab stick. Thank you. Is Julie Flower happy or not? Yes, it is. Now, I will पाइन एंड को दिखा को तो मेरा ओके नाइस ओके मेथी सागुबी हम उपमा रेडी है नहीं ओके मरे वेड़ी वेड़ी का मेथी सागुबी हम उपमा रेडी है पेन एंडी टेस्ट चूसे मंदु तैयारी विधान में इनको सर्च उद्दम मेथी सागुबी हम उपमा तैयार हो चूसे विधान हम मंदु का सागुबी हम नान भेटी हों चाली अको पैन लो नोने वैसी पोप दिन सुलो तारीगीना आलम उल्लि� मेथी सागु में उपमा तैयारी विधान चुस्त अर्ग दा आज उगरो टेस्ट चुद दा मा ओके बाउंड मेथी फ्लेवर बात ये लोग बात ये लोग सुन्दे मानो लास्ट लोग ऐसे कुना कुना मरा सांग मरा सांग सागु भी हम के बंच फ्लेवर आड़े पे नहीं आउने पोप लो कासे पे इन चांग दा यस अ पोप कोड़ा बा बागा वेगे मध्य मध्य लोग कुछ मा� बहुत है ओवरऑल गम अंटे कुछ चम आप पुलपु काल में बने पड़ते कुछ मेको टेस्टी का उन्होंने दी आओ ना दी उन्हें कुन्टे फाइनल का एक्चुअल्स ना लेमन जूस आ निम्रा सम फ्लेवर कोड़ा मान की बात तेलस्त हो ना दी इधर बाग पट्टे स्कूल टेस्टी का उन्हें राजगरु वैरायटी उपमा टेस्टी का उन्हें थैंक यू उन्हें सो चूसा रखा था नहीं सागुबे में इनका मेथी कॉम्बिनेशन लो उपमा चाला चाला टेस्टी का उन्हें मेरे बड़े ट्राई चेस देंगे इप्पर को चिट का चुदा इप्पर मी को सम एमटीआर मसाला वाली चिट का ये मध्य कालन लो चपाती लो मना आहारन लो भाग में ही पो आई इन कंटे ओबेसिटी उन्ना वालों स्तोलक आये नहीं ताकि इंच को वाला नहीं रात्रि पुटा ओके चपाती दिन अंडे आलवार चेस कुंटु नारु अलगे हेल्थ कॉन्शियसनेस ने दी परी पोई चाला मंदी चपाती निस्टंगा दिन टु नारु मरी चपाती सॉफ्ट गा टेस्टी गा तैयार चेस को वाली अंटे चपाती पिंडी कल्प कुने टपड़ो चपाती 
ఓకేండి మరి వాటి టేస్టీ వంటల్లో ఉన్న పోషక విలువలు ఏంటో అరుణ గారు చెప్తారు ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం బెండకాయ కొబ్బరి వేపుళ్ళని పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకుందాం బెండకాయ కొబ్బరి అండ్ వెల్లుల్లి మన కల్చర్ లో ఏంటంటే బెండకాయకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందండి సో అందులో నిజం ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా బెండకాయ మంచిది మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే బెండకాయలో జిగుడుతనం అనేది ఉంటుంది సో దాని మూలంగా ఏంటంటే మళ్ళీ మనకు యాంటీ క్యాన్సరస్ సో బ్రెయిన్ షార్ప్గా పనిచేయాలి అంటే కొన్ని రకమైన కండిషన్స్ బాడీలో ఉండాలి విషపూరిత పదార్థాలు ఎక్కువ బాడీలో చేరాయి అనుకోండి టాక్సిన్స్ అప్పుడు కూడా బ్రెయిన్ కొంచెం ఫజీగా షార్ప్గా పనిచేయదు సో చిన్నప్పుడు మనం విన్న ప్రతిసారి కూడా బెండకాయలు ఎక్కువ తీసుకుంటే మ్యాథ్స్ వస్తుంది బాగా అని చెప్పడానికి రీజన్ ఇదే అంటే కాయగూరలు ఎక్కువ తీసుకుంటే షార్ప్గా ఉంటుంది మంచి రకమైన విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ బాడీలోకి వెళ్తాయని సో చాలా బాగుందండి ప్లస్ ఇది లో క్యాలరీ వెజిటబుల్ కొబ్బరి ఉన్నప్పటికి కూడా కొబ్బరి కనుక జస్ట్ మనం అలా జల్లుకోవడానికి కానీ ఒక ఫైవ్ లేకపోతే టెన్ గ్రామ్స్ వాడుకుంటే హ్యాపీగా వాడేసుకోవచ్చండి చాలా బాగుంది టొమాటో బజ్జీలు అలా కాదు టొమాటో బజ్జీ ఏంటంటే టొమాటోలు ఎంత దే ఆర్ వెరీ గుడ్ వెజిటబుల్ టొమాటోస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వెజిటబుల్స్ అండి కానీ శనగపిండితో వాటితో మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం కదా మనకు క్యాలరీ వాల్యూ పెరిగిపోతుంది యాక్చువల్లీ టొమాటోస్ మనం వండుకుంటే కూడా క్యాలరీస్ ఏమీ పాడవ్వవు అంటే మామూలుగా మనం కూరల్లో లేకపోతే నూనెలో అలా లైట్గా షాలో ఫ్రై చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం లేదండి కానీ డీప్ ఫ్రై చేసినప్పుడు ఏంటంటే క్యాలరీస్ పెరగడమే కాకుండా అందులో ఉన్న విటమిన్ ఏ అండ్ విటమిన్ సి పాడవడం కూడా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఫర్ ఫన్ ట్రై చేసుకోవచ్చండి ఒక్కొక్క టొమాటో బజ్జీలో మనకు మినిమం సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ క్యాలరీస్ ఉండొచ్చు తర్వాత కొబ్బరి బొబ్బట్లు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బొబ్బట్లు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం గోధుమ పిండి అండ్ లేకపోతే ఇంకా అసలు సెవెంటీ పర్సెంట్ కూడా గోధుమ పిండి థర్టీ పర్సెంట్ మైదా ఈ ఆల్ట్రేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి తర్వాత మనకు షుగర్ బదులుగా బెల్లము కొబ్బరి నెయ్యి ఇలా వాడామనుకోండి ఈ కొబ్బరి బొబ్బట్లు ఒక్కొక్కటి కూడా మనకు వన్ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ ఇస్తాయి బట్ ఇది ఒక పౌష్టిక ఆహారం లాగా పౌష్టిక ఆహారం అంటే ఏంటంటే పోషక విలువలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎనర్జీ డెన్స్ సో అది చిన్నపిల్లలకు కానీ స్పోర్ట్స్ ఆడేవాళ్ళకి కానీ హెవీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసేవాళ్ళకి కానీ గర్భిణీ స్త్రీలకు కానీ బాలింతలకు కానీ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో కొబ్బరి బొబ్బట్లు డెఫినెట్లీ పండగ పూట అయితే ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు బికాస్ ఇట్స్ పండగ కాబట్టి కానీ రోజువారీగా తీసుకోవాలి అంటే ఆ క్యాలరీస్కి మనం జస్టిస్ చేయాలి అలాంటప్పుడు ఈ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఎవరికి ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో వాళ్ళకి అది మనం వేస్తే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇక మేతి సగ్గు బియ్యం ఉప్మా కూడా చాలా బాగుందండి సగ్గు బియ్యంతో మెంతి కూర యాడ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ సగ్గు బియ్యంలో జీరో ప్రోటీన్ ఉంటుంది సో మనం కనుక కొంచెం పల్లీలు అంటే వేరుశనగ పలుకులు యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ప్రోటీన్ కూడా బ్యాలెన్స్ వచ్చేస్తుంది మేతి అండ్ నిమ్మరసం ద్వారా చాలా అవసరమైన విటమిన్ సి మనకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడున్న పొల్యూషన్ లెవెల్స్కి ఆ తాకిడిని మనం తట్టుకోవాలి అంటే డెఫినెట్లీ కంపల్సరీ మనకు విటమిన్ సి చాలా అవసరం అండి సో వంటకాల్లో ఆఖరిగా నిమ్మరసం ఒక స్పూన్ మనం వాడుకుంటే ఇలా ఈ ఉప్మా లాంటి ఐటమ్స్లో చాలా బాగుంటుంది ఒక్క విషయం మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి సగ్గు వ్యయంలో ప్రోటీన్ జీరో కాబట్టి మనం ఆ డిష్ వండుకునేటప్పుడు ప్రోటీన్ వేరే విధంగా ఎలా యాడ్ చేయాలి అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి సో మేతి సగ్గు బియ్యం ఉప్మా కూడా నాట్ వెరీ హై క్యాలరీ అండి అంటే మనకు ఒక టూ ఫిఫ్టీ పర్ పర్సన్ త్రీ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ లోపే ఉంటుంది సో ఇవాళ మీరు చూసిన వంటకాలలో టొమాటో బజ్జీ కాకుండా మిగిలిన మూడు కూడా మనం డైలీ డైట్కి వాడుకోవచ్చండి సో నోట్ చేసుకొని ట్రై చేయండి రాజు గారు ఈరోజు రెండు కూడా మంచి సింపుల్ అండ్ టేస్టీ వెరైటీస్ చూపించారు కానీ నాకు మాత్రం ఉప్మా చాలా బాగా నచ్చేసింది మేతి ఇంకా సగ్గుబియ్యం సో ఆ మేతి ఫ్లేవర్ ఉంటేనే మనకు బాగా కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ తినాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అందరికి తెలియదు నాకైతే అలాగే అనిపిస్తుంది సో ఆ సగ్గు బియ్యం కూడా దానికి యాడ్ అయ్యి కొంచెం అట్లా పలుకులు పలుకులుగా బాగుంది రాజు గారు థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి వాళ్ళు టేస్టీ టేస్టీ వంటలు మరి నోట్ చేసుకుని మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ ఎంటీఆర్ మసాలా అభిరుచి కేరఫీనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ